说申诉成功了，恭喜。是检验部雇我的反对，让俊文出面提供了证词。我想他们为了你，也是全力以赴了。我只是没想到，检验也会这么没有原则。我之前非常正式的跟他提出过，可是他完全无视。你误会他了，他没有隐瞒你，是我说服了林俊文提供了证词。林俊文也表示会尊重你的意愿。我用冯军威胁了他，没有人背叛你、利用你，所有的人都只是在帮你。我知道，他们的出发点都是好的，但是对你而言，反而造成了负担。所以我才要彻底的帮你摆脱这些，让你离开欧讯。这是在逼我，我逼你。我我我的意思是说，苏珊赢了，简言赢了，这才是他们真正的目的。他们一早就知道，他们的对手根本就不是风险委员会，而是你夏冬。他们这么做也不是为了赢了申诉，他们就是要打动你，感染你，彻底的留住你。你能不用这些阴谋论来看他们吗？也许他们只是觉得我做的不错，希望我留下。留下来。成为苏三大家庭的一员吗？穆星辉的新店，我依然会参与。夏冬，我等了你十年，难道我只是在等待一个合伙人吗？那你为什么要让我离开欧旭？因为我爱你，我想你，我要见你，我要你在我的身边。很久了，还没有，怎么样？事情还顺利吗？非常感谢你的帮忙，夏冬的申诉成功了。这么说，他很快可以复职了。明天就可以复职了。保密协议，走个流程。应该的。你签字很特别啊。怎么了？大多数人都是用花体，很少见你这样一笔一画都没有设计过的签名。我比较喜欢这些正楷。虽然说写的慢，但我这个人可能天生比别人慢半拍吧。这理由也挺特别的。你怎么签名？很潇洒
，锦小姐是个很直接的人。是你的潜在客户。林氏对于申信的竞标已经陷入了僵局，信息资料的占比也是处于绝对的劣势，应该非常需要欧迅的帮忙吧。简小姐，你帮我搞糊涂了。之前因为我的关系，海的夏冬进入了你们公司的内部精致调查，照理来说我应该回避。现在你要求我请欧迅来解决申信的危机，这是为什么？回避原则的问题你不用考虑。只要你愿意成为我的客户，我保证会名正言顺的帮你解决问题。可是这件事情对林氏来说太大张旗鼓了。可是我们专业啊，欧迅办事只有两个原则：保密和安全。这事是不是应该跟夏冬先商量一下？不用，这事你不用跟他说。作为我的客户，我会带领我的团队完成这个项目。我不想再把夏冬牵连到这件事情里来，离开欧迅上海部。是他自己的意愿。我不想自私的，因为是我，是因为他要为林氏做事而留下来。如果这真的是他的意愿，我也希望他能够如愿以偿。我跟你保证，就算没有下冬，我们的团队也依然战无不胜。反之，如果离开欧迅并不是他的本意。那么这个时候需要一个具有绝对信誉的客户出现，也许可以让他重新考虑自己的去路。简小姐果然厉害，我想不出什么能够拒绝你的理由。提供建议，我们是专业的。睡了吗？嗯，马上就睡了。你现在状态很危险。你上次发生的车祸伤口都还没有痊愈，我不想让你再出意外。我很好，你不用担心。你做怎么样的决定都好，我不会强迫你。只是我希望你可以答应我，不要再出危险了。好，我答应你反正我们的新会员最近也都挺忙的，新店的事情延后吧。呃，这事儿呢，我还是没法答应你，因为我不想对你再食言了。你会答应我的。呃，居威，我们一直都很坦诚，你是不是有什么事儿瞒着我？你先对自己坦诚，再来聊我们吧。C。
肖东早。啊，走。哟，见到你真好。肖东早。啊，走。小卡啊，进来一下。来了。需要我做的吗？啊，暂时没有吧。那我去准备例会了。啊，等等。呃，今天有什么日程吗？没有。呃，有。有一个预约谈话。谁呀、啊？老方。老大，我必须向你汇报一下我的有效公式。这个月我，老方，我今天复职，你的开场白能不能换成欢迎词啊？啊？你不是要调职吗？谁说的？苏总呗。小金都在准备你的欢送仪式了。是吗？他没没跟我谈过话。哎呀，算了算了，谈也没用。虽说你即将离开上海，但是呢，对我的有效公司的评估还是能起到作用的。你站好最后一班岗，给我一个漂亮的评估。我会如实评估的。如实？你不是认为自己做的很好吗？千朵，哎，林兰贸易的委托合同复印好了吗？复印好了。行，那就准备开会了啊！时间快到了，小卡。林兰贸易，怎么回事？新客户委托的新项目有什么问题吗？王慧的领导吗？你好像快离职了吧？打听新项目有点不妥。目前我还是这个团队的头，我对于客户和项目有最终决定权。我没有说过这个项目是你的。聊什么呢？马上开例会了，有什么事情会上聊。确定在开会之前，我们不需要商量些什么吗？哎呀，实在来不及嘛夏东，你不是还在休假吗？你确定要参加例会吗？如果你不反对的话，我们只是根据议程讨论一下新的项目。当然了，按道理说，知晓项目的人都应该参加，毕竟在保险箱项目你也是吃过亏的。谢谢苏总。好了，那我们先从上个月的业绩汇报开始。薇薇，你先来。喂，九薇啊，你看了会里群里的消息了吗？大家对中秋活动的反响很热烈哦。看到了，你辛苦了。不辛苦。哎，对了，冯总对咱们的新会员很感兴趣哦。你是说林俊文吗？对啊。最近有没有什么新活动，可以让新老会员多接触、多了解呀？中秋节的活动刚结束，暂时没什么新活动。可是，我听说咱们的新店已经进入筹备阶段了，很快就有很多活动吧？到时候我可以来帮忙呀。新店的事情，年后再考虑吧。为什么？夏冬答应过我的，计划赶不上变化。夏冬自己也没有办法。这份文件需要冯总签字。嗯，好。好的，那我先代表人事部，先来做一下这个月的简单的工作汇报。我会从以下几个方面来完成概述：第一个是工作的完成情况，还有工作成果展示，以及工作当中存在的不足，还有我们下个月的工作计划。首先，我先来讲一下我们的工作完成情况。第一项，在岗人数同比上一个月有所增长，当月的流动率呢正常
，与上一年度同期对比呢，也是正常。再来是薪资发放的情况。上周，我们主要的精力都放在了申诉上。我个人也申请缺席了大中华区的例会。如果没有重大的决策变化的话，一切都按照我们之前在北京的例会为准。也就是说，在未来的一个季度，我们上海部的业绩必须要增长超过百分之十。大家有信心吗？这么难的申诉都赢了，没理由没信心，是吧？我尽力。卢卡斯，你不要看夏冬，夏冬他们组有减盐呢，就算出现任何意外，还有减盐兜底，不会有太大的问题。你不一样，你是要独挡一面的，这次也必须万无一失。所以我提议，团队合作，资源共享。减盐是专业负责客户运营的，我们这儿没有这样的人。客户是业绩的保证，我们需要客户啊。团队合作和客户资源共享这个事情，确实我最近一直在思考。简言，你先汇报一下新项目。好，我们这次的新项目项目名称叫“足球场”，委托方是琳琅商贸有限公司。这次的项目内容呢，是针对合作管理层的媒体调查。预计我们在十天之内要完成这个任务。这是我们的新客户，有望成为我们长期的客户。所以在项目调查结束以后，我会继续跟进客户拓展方向。我再说一遍啊。客户拓展永远是我们工作当中的重中之重，是排在第一位的。简言，这个客户你继续跟进。那这项目，哎，卢卡斯，你不是说要团队合作吗？这个项目就交给你，具体的资源你来分配。冯总安排。OK， 那就散会。我想跟你聊聊。新项目很忙的，下班再说。哎，妹妹，嗯，苏总，怎么了？夏冬他最近有没有过问他调职申请的事情？没有。嗯说说吧，到底怎么回事？苏总让我把这两份文件放你办公桌上，照办而已，意思很明显啊。琳琅贸易的项目委托，是你从林俊文手里拉来的，对吗？对啊，林俊文委托上海欧讯，帮他去调查一些他想知道的东西，我觉得可以帮到他，有什么问题吗？生性的水很深，不是你想当然就能解决得了的。还有。林俊文是我的朋友，他还是银河项目的被调查人。你这么干是在挑衅行业规则。首先，我不是在想当然。欧讯是专业解决问题的，不会对项目避重就轻。至于你说到林俊文，琳琅贸易的委托人并不是林俊文，而是王慧。他们俩什么关系你不知道吗？我的客户并没有提及他们有法律上的关系。而且项目的委托内容也无关林俊文或者林氏，而是针对申请高层的媒体调查。这一点项目书里面说的很明显的，后面还有王慧的签名。你到底有哪一点不满意？你做的非常漂亮，真的
你把林俊文作为项目委托人的身份擦得干干净净，把整个项目安排到无懈可击，同时还找到了一个合理调查冯军的借口，太厉害了！你这么厉害，为什么要把项目让给卢克斯呢？苏三觉得我能力不够，我有什么办法？那你当初争取保险箱项目的那些办法呢？哎，不是，我为什么一定要争取这个项目呢？现在公司压力这么大，我服从苏珊的安排，去更能够发挥我能力的场所去运作，给公司创造更大的贡献力，这样对公司好，对我也好啊。你当调查师就是为了绕着客户转吗？我觉得我这点做的挺好的。如果。你想用激将法让我留下跟卢卡斯竞争项目，我不得不说，不可理喻。我真的很欣赏你。为什么足球场项目非交给你不可？公司面临危机，效率至关重要。我们团队有两个高级调查师，简言是这个项目的主要联络人。他对于客户以及项目的重要信息都非常熟悉。还有小考和老方，他们在检索和实地调查方面都是一流的。相比整体素质和能力上，我们都要比卢克斯团队要强。上一次你这么积极争取一个项目，已经是好几年前的事儿了。我不记得了，你就说你同意不同意吧。离职的事情怎么说？我跟薇薇打过招呼了，我的辞呈我收回。公司的 HR 忙活你离职的事情已经好几个月了，你这反反复复的，不是在浪费公司的资源吗？我不走了。为什么？因为你让我亲口跟同事们说，说我要开始新的生活了，我要离开你们了，我做不到。真的吗？干嘛？大家先放一放手头上的事情，我跟大家说一下，夏冬已经正式跟我表态。会撤回他的调职申请，继续作为上海欧讯大家庭当中的一员，跟大家一起努力，完成下半年的业绩。夏冬要亲自跟大家说几句。我，我很珍惜我的团队和欧讯的大家庭。希望大家可以继续支持我。好，好，好。我不是应该打赌的，你要这么离开欧旭，我非揍你。那欢送会是没有了是吧？夏冬，你可欠大家伙一顿啊！我欠你一百顿。好，都听见了啊！我还是那句话。是一个更好的驱逐，别忘了兄弟伙。我这次恐怕要抢你的项目。琳琅贸易足球场，拿去！一听这蹩脚的名字，我一点兴趣都没有，尤其是媒体调查。两年前那个女演员的案子还记得吧？心理阴影面积那么大。既然卢卡斯也没意见，那这个项目就正式交给你了。钱朵。我们团队十分钟以后会议室开会。好。今天
魏总事长，我到上海了。这一次的委托方，我们不用花太多的时间去了解，因为琳琅贸易的基本资料我们都已经掌握了，这一点为我们争取了不少的时间。琳琅贸易希望我们对他的潜在合作伙伴进行评估。巧的是，这个所谓的潜在合作伙伴，我们也不陌生，就是生信。在上一个项目的调查过程当中呢，我们对于生信。八位高层中的两位，冯军和乔坤做了一些基本的调查，也算是有一个初步的认知。结合这一次甲方的调查，我认为我们只需要把这一次的调查范围锁定在冯军和乔坤的身上，尤其是冯军，他是重中之重，因为他对于琳琅贸易的目标项目有绝对话语权。完全同意，我们必须在一周之内给出合格的结项报告，大家都清楚了？清楚。那我们就按老规矩分配。时间紧迫，为了效率起见，我建议分组行动。小卡，由你来主导桌面调查，负责整合所有跟冯军相关的公开信息。千朵，你来负责辅助工作。我跟简言负责外调，老方你负责联络。No， 我跟小卡负责桌面调查，你跟老方负责调研。为什么？经过这段时间的接触和磨合，我发现我跟夏冬并不适合在一起出外勤，几次出外勤，没有一次不出事故，对吧？嗯。所以还是应该内外分开，分头行动，这样会比较有效率。好，那就打起精神来，干活吧。小卡走了。啊，好。分配工作呢？哦，这个星期的有效工时就靠你来。会议室，轮椅遍地。喝杯咖啡吧。好，谢谢。我来开门。您来了，把行李搬下来，拿楼上去。好的，爸。董事长，您来上海，怎么不跟我提前说一声？我好安排接您。你还有精力安排这些事儿？走。我不在的时候，你们两个不是经常喝酒吗？海林，给阿文倒杯酒。是。啊。喝光。知道你们两个有些不愉快，我不知道发生了什么事儿，我也不想知道。无论什么事儿，摆在眼下的都是鸡毛蒜皮。干了这一杯，过去的就让它过去。你们要搞清楚，什么时候要做什么，明白吗？明白，董事长。是。见到方军了？见到了。通过中间人见到了。其实他一直在上海。苏总，请进。简言，你坐吧。简言，你这么快就在上海找到新客户，我很高兴。夏冬，最终能够留在上海部，我也很欣慰。那。什么让你见得不怎么开心？还需要我来提醒吗？开完会之后，你们应该一直在等我的 call 吧？生信集团这四个大字
我还是记得很清楚的。琳琅贸易计划与深信集团合作苏州的投资，所以委托我们对几个决策者进行媒体调查。可巧的是，刚刚结束的保险箱项目，委托方银河集团，他们也正在促成与深信集团的合作。而更巧的是，上一个项目当中，你们挖出了银河集团的竞争对手林氏集团。他们的合作意向也是诚信集团，还需要我再提醒你们一遍吗？做这一行，最忌讳的就是两边通吃。银河委托我们做的是危机应对，是让我们去应对内部职员盗取资金之后消失所带来的危机。甚至李约翰还跟我说过，说只需要我们帮他找到两美珠。至于说委托书上林氏还有生信他们只字未提。我不认为这两个项目之间有什么必然的联系。在我们主动提及保险箱项目是否与山信集团或者林氏集团，呃，有关联的时候，李维汉给了我们百分之百的否定。他坚称保险箱项目与其他事情无关，只是要找到梁美珠。你们心里应该很清楚，李约翰给你们的信息未必是准确的。一切信息以甲方为准，这是行业不成文的规定。而且投资市场也是市场。各个公司之间非常可能有千丝万缕的关系，有可能是同盟，有可能是对手，有可能今天是同盟，明天就变成对手了。我觉得没有必要太纠结于此吧，尤其是在下半年业绩压力这么大的情况下。总之，我让你们两个人给我查清楚，琳琅委托和保险箱委托之间的关系没问题吧？好，我们后面呢会集中火力，针对冯军本人的商业背景以及诚信度做出一个是否值得合作的评估。这也是琳琅贸易对我们的委托的主要方向。至于说生信日后有什么样的项目，以及有哪些候选的合作伙伴，跟这次的委托毫无关联。还有一点我要提醒的是，这个李约翰对我们恶语相加已经不止一次两次了。这个人根本就不值得尊重。如果能让事实给他一点教训的话，我相信是大家都愿意喜闻乐见的。但是前提是，不能违规。我们可再也经不起申诉了。如果真那样的话，我们都得滚蛋。放心吧，苏总，我们一定会谨慎行事，百分之百按照公司的规章调查。这是，简言都这么说了，您就放心吧。简言说到做到。好，没事了。不识抬举，姓冯的以为我们是吃素的，啊？你不会是误会冯军的意思了吧？冯军表面上跟我们关系暧昧，支持林氏，但是他从来没有给过我承诺，也没有具体行动。我跟他聊天的时候，他无意中说出乔哥的社会金额是两百五十万，可我给他证据里面只有一百万的存根。他是怎么知道这个具体数字的？唯一的解释就是，他早就知道乔坤被贿赂的事实，只是一直在装傻。我怀疑，是他怂恿的银河，去贿赂了乔坤。表面上看，他反对乔坤，支持我们林氏，其实他是利用乔坤来支持银河，真正的目的是想搞垮我们林氏。这冯军把我们当猴耍，董事长，这事情交给我吧。我知道你怎么想，眼下不是报复冯军的时候，当务之急是要除掉银河，拿下上海西郊项目。阿文说的对，冯军早晚都能办。西郊项目不能等，我们已经可以联合冯军扳倒乔坤，现在一样可以联合乔坤扳倒冯军。这样一来，我们更需要你的朋友，他肯帮忙吗？上次因为我的事情，他正在接受沃逊的内部调查，比我还来不及，更别说帮我们了。他不是你最好的兄弟吗？他不怪我，已经算是仁至义尽了。董事长，我觉得这件事情还是得靠我们自己。不能靠外人，阿文，这次全靠你了。我只有一个要求，我希望这件事能够全权由我负责，不要有别人插手。嗯，你说的别人是谁啊？今天我跟小卡。在公司的数据库里面，就有一些相关条件进行了搜索，并没有发现冯军跟银河有任何交集，更别说是经济上的往来
。根据我查到的资料显示，冯军跟银河在西郊项目当中是第一次接触，并且确实自始至终在公开场合力挺林氏，反对银河。也就是说，冯军跟银河地场没有瓜葛。如果说银河真的贿赂了冯军，那他肯定得绕着点我们胡迅的资料库，更不会在公共平台上露出马脚。这样的结果呢，是在我们预料之中的。但是，因为毕竟我们还是要从常规的流程做起，然后再集中精力深入调查。那媒体调查，它的关键还是在于一个智库式的信息整合。我想听听你有什么思路。事实上，我更想听听你的看法。你不是自称擅长处理媒体调查吗？哎哎，你如果我没记错的话，这个项目是一个小时以前我们刚刚接到的，这么快就有思路了。<笑>公司行为和个人行为其实差不多，都会有一些特定的行为模式。如果说银河之前贿赂了乔坤，那么他在贿赂冯军的时候，方式上一定如出一辙。集团内部的分公司进行贿赂。嗯。嗯加之冯军这个人要比乔坤更加老奸巨猾，我相信这笔钱不会打到个人账户上，所以要查他应该是非常困难的。霓虹闪烁，在城市顶楼。相信，相遇。